ఎవరన్నారు చదువుకున్న యువకులు వ్యవసాయంలోకి రావటం లేదని ఎవరన్నారు వ్యవసాయం అంటే నష్టాలు ఎక్కువని లాభాలు తక్కువని లాభాల బాటలో పయనిస్తున్న యువ రైతును కదిలిస్తే చెప్తాడు వ్యవసాయం అంటే ఏంటని నేచురల్ ఫార్మింగ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ ఖర్చుతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఈల్డ్ వచ్చింది మనకు తెలుసుకుందాం పదండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో అంశంపై ప్యాషన్ అతనికి వ్యవసాయం అంటే ప్యాషన్ ఆవులు కోళ్లు ప్రకృతిలో పక్షులతో తిరగటం అంటే మహా సరదా అందుకే వ్యవసాయాన్ని ఎంచుకున్నాడు సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుడు అదేంటి టెక్కీ నిపుణుడు సాగురంగం ఎంచుకోవడం ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా ఈ యువ రైతును చూస్తే మన సందేహాలన్నీ పటాపంచలవుతాయి ఈ యువకుడిని చూడండి ఏదో పట్నం నుంచి పొలం చూడటానికి వచ్చినట్టుంది కదా మనం అలా అనుకుంటే పొరపాటు పడినట్లే మనం చర్చించుకుంటున్నది ఈ రైతు గురించి ఇక్కడ తెల్ల చొక్కాలు దర్జాగా కనిపిస్తున్న ఈ యువకుడిదే ఈ పొలం ఇతను రైతు ఇతనిదే ఈ పొలం ఈ దృశ్యాలు చూస్తుంటే వ్యవసాయంలో నవపదం మొదలైనట్లు కనిపిస్తోంది కదా అవును వ్యవసాయంలో నవపదం మొదలైందనే చెప్పాలి ఏంటా కొత్త బాట అని మీకు సందేహం రావచ్చు రావాలి కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న యువ రైతు హరికృష్ణ ఇతను చేసేది హరిత విప్లవానికి ముందు తరహా వ్యవసాయం అదే ప్రకృతి వ్యవసాయం ఏమాత్రం రసాయన ఎరువులు వాడకుండా కేవలం గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేస్తున్నారు హరికృష్ణ కెమికల్ ఫార్మింగ్ లో వచ్చే అనర్థాలు తెలుస్తుంటే మనం కెమికల్ చేస్తే ఎంత నష్టపోయాం అంటే లాస్ట్ ముప్పై నలభై ఏళ్లలో బయోడైవర్సిటీ కంప్లీట్ గా నాశనం అయిపోయింది మా ఊరిలో నాకు ఊహ తెలిసా కూడా ఐదా ఒక వల్చ్ రాబందులు కప్పలు రామచిలకలు పిచ్చుకలు ఇలా ఎన్నో జీవజాతులు అంతరించిపోయినాయి ఆ వరుసలో మనం ఇదే ఆహారం కంటిన్యూ చేసి ఇదే వ్యవసాయ పద్ధతులు మనం పాటిస్తూ పోతుంటే ఆ అంతరించిపోయే జాబితాలో మనం ఎక్కడో చోట ఉంటాం అది ముందు వరుసలో ఉండకపోవచ్చు బట్ వెనక ముందు ఏదో ఒకరోజు మానవాళ్ళకి కూడా ముప్పు వాటిలే పరిస్థితి వచ్చింది ఎంత దారుణం అయిపోయిందంటే మన తినే తిండి దగ్గర నుంచి అన్ని విస్తూల్యం అయిపోయినాయి పసిపిల్లలు తాగే పాల దగ్గర నుంచి తినే తిండి దగ్గర నుంచి పళ్ళు కూరగాయలు ఒకటని కాదు మొత్తం విస్తూల్యం అయిపోయింది ఆ శక్తిని పోషకాలను అందించాల్సిన ఆహారం విషాన్ని అందిస్తున్నాయి మన బాడీలోకి సో దీనికి ఒకటే పరిష్కారం ఏంటంటే విష విషరహిత ఆహారం అది దాని గురించి తెలిసి మన భూమిలో మన వ్యవసాయం కెమికల్స్ లేకుండా చేయాలని మొదలెట్టినప్పుడు వేరియస్ మెథడ్స్ లైక్ సుభాష్ పాలేకర్ మెథడ్ కానీ కాంపోస్ట్ వాడి కానీ ఈ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ వాడి కానీ పచ్చి రొట్టె ఎరువులు వాడి వ్యవసాయం చేయాలని మొదలెట్టాం ఆ క్రమంలో ఒక రెండు ఆవులు తెచ్చి లాంగ్ ఫామ్ నుంచి ఒక రెండు ఆవులు తెచ్చి మొద ఇనిషియల్గా మొదలెట్టాం ఫస్ట్ మేము మనకున్న ముప్పై ఎకరాల వ్యవసాయంలో ఒక ఐదు ఎకరాల పామ్ ఆయిల్లో స్టార్ట్ చేసి జీవామృతం కలిపిపోయటం స్టార్ట్ చేసాం అండ్ జీవామృతంతో పాటు మనకు వచ్చే ఎండు మట్ట బాగా మల్చింగ్ చేయటం ఈ ఎండు గెలలు మల్చింగ్ చేయటం దాని మీద జీవామృతం పోయటం చేస్తూ ఉంటే ఈ క్రమంలో మనకి అంత క్రితం పది టన్లు అయ్యే ఎకరానికి పది టన్లు అయ్యే పామ్ ఆయిల్ తోట గ్రాడ్యువల్గా పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఇప్పుడు పదిహేను వస్తుంది రెండేళ్ల నుంచి గత రెండేళ్ల నుంచి పద్నాలుగు పదిహేను దాటి వస్తుంది సో దీంట్లో మన నాకు ఈ నాలుగైదు ఏళ్ళలో అర్థమైందంటే కెమికల్ ఫార్మింగ్లో కన్నా దిగుబడులు ఇనిషియల్గా కొంచెం తక్కువ ఉన్న గ్రాడ్యువల్గా పెరుక్కుంటూ నాకు పామ్ ఆయిల్లో అయితే ఇరవై ట్వంటీ పర్సెంట్ ఖర్చు తగ్గింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈల్డ్ పెరిగింది సుభాష్ పాలేకర్ శిక్షణ తరగతులకు హాజరైన హరికృష్ణ ఎలాంటి రసాయన ఎరువులను తన పొలం దరి చేరనివ్వటం లేదు అదే తన విజయ రహస్యం అంటున్నాడు తనను లాభాల్లోకి తీసుకువెళ్లే సూత్రం అని గర్వంగా చెప్తున్నాడు నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ తన ఆరోగ్యాన్ని పెంచే ఉత్పత్తులను స్వీకరిస్తున్నాడు ప్రతి రైతు ఇదే సూత్రాన్ని అనుసరించాలని వివరిస్తున్నాడు ఏ మట్టను కదిలించినా దాని కింద ఒక పది రకాల జీవులు కనపడతాయి మనకి రోకలి బండలు వానపాములు చీమలు నత్తలు ఇంకా అలా రకరకాల జీవులు ఒక మట్ట కింద ఒక పామ్ ఆయిల్ మట్ట కింద ఇన్ని రకాల జీవులు ఉంటున్నాయి అదే మనం కలుపు మందులు పొరుగు మందులు కొడుతూ వెళ్తుంటే అవన్నీ నశించడంతో పాటు 
మొక్కకి వేరు వ్యవస్థకి న్యూట్రియంట్స్ అందించే బ్యాక్టీరియా కూడా నశించిపోయి ఈ సాయిల్ అనేది కంప్లీట్గా ఒక లైఫ్లెస్ కింద మారిపోతుంది దాంతో నేచర్ అయితే న్యూట్రియంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో గాలి నుంచి నతర్ దీన్ని తీసుకునే బ్యాక్టీరియా నశించిపోతుంది అలా వేరియస్ ఫాస్ఫరస్ని అందించలేని ఫార్మాట్ నుంచి అంది మొక్కకు అందించగలిగే ఫార్మాట్లో ఉండే ఫార్ బ్యాక్టీరియా అలా వేరియస్ బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ ఇవన్నీ మన సాయిల్లో ఉండే అని అంతరించిపోతుంది దానివల్ల అవి కెమికల్ మీద డిపెండ్ అవటం వల్ల ఆ కెమికల్ సక్సెస్ అయితే మళ్ళీ దాని సపోర్టెడ్ సపోర్టింగ్ కోసం పెస్టిసైడ్స్ వేయటం జరుగుతుంది అవన్నీ మానేశాక ఈ సాయిల్లో ఒక గుప్పెడ మట్టులో మ మన్నులో మనకి బోల్డ్ అంత లైఫ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తే అది మనం పంటను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందని మనం ఈ ఈ అబ్జర్వేషన్లో నేను నేను గమనించానండి పామ్ ఆయిల్ మనకి ఇనిషియల్గా పది టన్నుల దగ్గర మొదలెట్టి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను దగ్గర మనకి ఆగింది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈల్డ్ పెరిగింది అండ్ దాంతోపాటు ఈ చేలో అన్నీ దేనికి నష్టం లేదు మనం వేసి చేసే వ్యవసాయం వల్ల ఒక కప్ప దగ్గర నుంచి ఎత్త వాం దగ్గర నుంచి ఒక పురుగు దగ్గర నుంచి చేమ దగ్గర నుంచి దేనికి నష్టం లేదు అన్నీ వాటి బతుకు అవి బతుకుతున్నాయి మనకి దిగుబడి పెరుగుతుంది ఇంతకంటే మంచి వ్యవసాయం నాకు తెలిసి ఇంకేం ఉండదు అట్లా జీవామృతం అంటే చాలామందికి ఆ పేడలో ఉండే మూత్రంలో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ అనుకుంటున్నారు బట్ నాకు తెలిసి దాంట్లో ఉండే మనం ఏదైతే బ్లాక్టీరియాని బెల్లము పిండి వేసి మల్టిప్లై చేస్తున్నాము అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ జీవామృతం కన్నా ముందు ఏది ముఖ్యమంటే మనం మల్చింగ్ చేస్తున్నాం మట్ట కానీ చెత్త కానీ ఏదైతే మల్చింగ్ చేస్తున్నాము అది అన్నిటికన్నా ముందు చేయాలండి జీవామృతం కన్నా ముందు అది చేయాలి ఆ మల్చింగ్ మీద మనం జీవామృతం ఎప్పుడైతే వేస్తామో ఆ జీవామృతంలో ద్వారా మనం ఇచ్చే బ్యాక్టీరియాని అది మళ్ళీ డెవలప్ అవటానికి మల్టిప్లై అవటానికి ఒక మైక్రో క్లైమేట్ అక్కడ ఉంటుంది ఎండకి వేడి అవ్వదు చలికి చల్లబడదు ఒక రెగ్యులేటర్ టెంపరేచర్లోను నాకు ప్రాపర్ క్లైమేట్ ఉండదు ఆ క్లైమేట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే బ్యాక్టీరియా వేస్తామో అది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మల్టిప్లై అవుతూ దాని పని అది చేస్తుండదు సో జీవామృతం మల్చింగ్ లేకుండా పదిసార్లు జీవామృతం పోసిన మల్చింగ్ ఉండి ఒకసారి జీవామృతం పోసిన మల్చింగ్ ఉండి జీవామృతం పోసిందే బాగా పనిచేస్తున్నట్టు నేను గమనించాను హరిత విప్లవం అనంతరం రైతులంతా రసాయన ఎరువుల్ని విరివిగా వాడుతున్నారు ఇదే తమకు తెలిసిన వ్యవసాయ విధానం అనుకుంటున్నారు కొంతకాలంగా హరికృష్ణ లాంటి రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ భవిష్యత్ తరాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు హరిత విప్లవం అనంతరం రైతులంతా రసాయన ఎరువులను విరివిగా వాడుతున్నారు ఇదే తమకు తెలిసిన వ్యవసాయ విధానం అంటున్నారు కొంతకాలంగా హరికృష్ణ లాంటి రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ భవిష్యత్ తరాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు హరికృష్ణ వ్యవసాయ విధానం తెలుసుకునే ముందు మనం ఆయన నేపథ్యం తెలుసుకోవాలి ఈ రైతు ఉన్నత చదువులు చదువుకున్న యువకుడు ఎంతగా చదువుకున్నాడు అంటే యాపిల్ కంపెనీలో హరికృష్ణ ఉద్యోగం చేశాడు ఇప్పుడు కూడా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేస్తున్నాడు అయితే చిన్నప్పటి నుంచి హరికృష్ణకు వ్యవసాయం అంటే అమితమైన ప్రేమ తన తాత తండ్రి కాలం నుంచి కూడా వ్యవసాయాన్ని దగ్గరగా పరిశీలిస్తూ వచ్చాడు బయట నుంచి తెచ్చేది ఏమీ లేదండి ఈ చెరుకు మడ్డి ఒకటి తెస్తాము ఆ చెరుకు మడ్డి కూడా ఎందుకు తెస్తున్నాము అంటే మనం ఎప్పుడైతే జీవామృతం అక్కడ వేస్తున్నాము ఆ చెరుకు మడ్డిలో వేస్తున్నాము అక్కడ మళ్ళీ మల్టీ అది ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కాబట్టి దాని మీద ఆ జీవామృతంలో ఉండే బ్యాక్టీరియా బాగా మల్టిప్లై అవుద్దనే ఉద్దేశంతో సో చెరుకు మడ్డి ఒక మూడు ట్ర మూడు ట్రక్కులు తోలుతున్నాము దాన్నే డ్రిప్పుల దగ్గర డ్రిప్పర్ల దగ్గర పోస్తున్నాము అంతకు మించి మనం బయట నుంచి తెచ్చేది కొనుక్కొచ్చేది ఏం లేదండి మనకు అయ్యే ఖర్చల్లా ఆవులకి అయ్యే ఖర్చు ఆవులు మెయింటెనెన్స్ ఇంకా మాన్యువల్ ఇన్పుట్స్ ఒక లేబర్ వర్క్ అంతే లేబర్కి అయ్యే ఖర్చు అంతకుమించి మనం ఇక్కడ బయట నుంచి ఏది కొనుక్కు రావట్లేదు లాస్ట్ టైం కంది పెట్టాము దాన్నే సెకండ్ క్వాలిటీ తెచ్చుకొని వాడుకున్నాం అలా ప్రతిదీ మన చేలోనే పండించుకోవచ్చు దాన్ని మన మన ఇన్పుట్స్ కింద వాడుకోవచ్చు సో చేలోకి ఏమీ బయట నుంచి రాదు బట్ చేలో నుంచి బయటకి మొత్తం వెళ్ళాలి దిగుబడి వచ్చి మనం పర్సంటేజ్ లెక్క వేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్తో అండ్ ఖర్చు వచ్చి మనకి సరే ఆవుల ఖర్చు అంతా లెక్క వేసుకున్నా అదంతా లెక్క వేసుకున్నా మనం ఖర్చు కూడా బాగా తగ్గింది మనం కొనేది ఏం లేదు మనకు మాన్యువల్గా గెలలు నరకడానికి అయ్యే ఖర్చు ఈ ఆవులకి అయ్యే ఖర్చు తప్ప ఇక మనం దీంట్లో మనం కొనేది ఏం లేదు కాబట్టి లేబర్ కాస్ట్ ఈ ఆవుల కాస్ట్ అవన్నీ లెక్కేసుకున్నా ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కాస్ట్ తగ్గింది సో న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ ఖర్చుతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఈల్డ్ వచ్చింది మనకి సో 
अंदर दी दिश टेस्ट मोनियल फर् सक्स नाचुल फार्म तंत्र वूमि तो मरको मुफ्ल व्यवसाय इंदो पन्ेरा आई फाम पद एकराबरी मूड एकरालो मिगता पुल में वरी पड़ा इंदो रसायन एर आर देशी आवल वूत्र पेड़ निवचे पटक वा इंत हरिकृष्ण स्वस्थल विषय चपले कदा इतनी भद्राद्र जि दम्मेट मंडल मंदलपल ग्राम दीसारी पा आई मन के जीवामृत तो मैं रिजल्ट वस्तनाक अदे जीवामृत तो दी कलवेटा जीवामृत अप्लाई चेयट मोदी दी असल साध्य मे चला तक चुनाव दी रे आक दी मलचिंग वाड़ना अं ने रेटर् मूड लीटर् सुमार जीवामृत अप्लाई ड्रिप द्वारा इंक इंत गत मन रुपी मूड किंटल वे इपड़ी मूड नीचे नाग किंटाल वरक लास्ट इयर अबजर्व चैन एवर फंगी सैड को वर्षा पड़न क्राप डैमेज अवटे सो मैं नाचुल फंगी सैडे आलोचि फर्मेंटेड बटर् मिल ट्रई अदी सारी प्रयोग चूसा अंड रिजल्ट चला बहुत मैं इपड़की दींट मूड सारू फेड पुल मज्जिग आव नाट आव पाल तो पुल मज्जिग पुलबे चटक स्प्रे चसा पूत पिंद अंत चला बहुत ईस नाटल नाग दाटदी अच्छा वेस्ना डैरेक्ट कैडबरी वे मौंटल कैडबरी वे मन दी पटकेतर अंड पेमेंट मन अकंट क्रेडिटी दींट इध मेनली प्रपंच मत चाल तक प्लेस ट्रापिकल क्लैमेट उ प्लेस पड़ती अंदट मन दी वरल वाइड अच्छी चोट पड़ा चाल लिमटेड प्लेस पड़ी अंड इंडिया सौत् इंडिया पड़ती अभी दी मल्ल इंटर क्राप षेडी दी ट्रापिकल क्लैमेट कावाली रसायन एर विनियोग नष्ट जीव वैविध्यम पूर्ति दि एनो जात अंतरि रसायनल तो कूड़ना व्यवसाय सेते अंतरिपोत जानवड़ता अट्ठा अभ्युदय रईत विषरहित आहारोत्पत्ति द्वारा मानव आरोग्य मेरूपड़ी विवरी रसायना लेने आहारोत्पत् दिगड़ हरिकृष्ण लक्ष्य अंदम आवि आव पेड़ मूत्र जीवामृत तैयार आई फाम सा फलरा पदे क्विंटा दिगबड़ वस्तु प्रकृति व्यवसाय में इरवे शात खर्च तग्पू याबे शात दिगड़ पे हरिकृष्ण प्रकृति व्यवसाय में मुं मन इंट अवसरा तीर्चाली अंदम इंटी का पुप्ल बिह्य वावी पुन पुनर प्रकृति व्यवसाय में मोख को उपयोगपे सूक्ष्म क्रिम संख्य पे आई पा कोबरे को वरी तो मन कुटा की काल अन्नी पदार्थ बिह्य दी पुप्ल दी कम पाल को आकूर कूरगा पर्व मत साध्य इकड़े कंप्लीट एर पुर मंदू कैमिकल फर्टर्स लेकिन कंप्लीट सेंद्रीय पड़ी फैमिल कंप्लीट सेंद्रीय आहार तिंना प्रकृति व्यवसाय में विविध रकाल कषाया तैयार पटक वा अंदर प्रधानमंत्री जीवामृत जीवामृत तयारी की प्रत्येक टैंक निर्मित जीवामृत में उड़े बैक्टीरिया पटक एनो उपयोगपड़ी अच्छे जीवामृत सर पनी चेये पटल मलचिंग से इलां विधानल तो पटी खर्च लेकिन पट सा मन जीवामृत फिटर चेटा यूनिटी दी कटक मुझे मन ड्रम कल चटे की पदहार पद पे चाह इबंधी तोट मोता यूनिफाम इवगे का सो दाब्लम मैं ओवरकम चेट की फिटर डिजाइन चसा फिटर एटा दी रूम टैंक कटा मूड वेल लीटर् कैपासीटी तो पद पन्न पद लीटर् कैपासीटी दी रू वाल फोर इंच वाल कन इंच वाल वन फीट हईट वन इंच वाल वन फीट हईट पर्पस्टे 
మనం రెండు రోజులు జీవాముతో మూడు రోజులు కలిపి ఒక రోజు కలకుండా ఉంచితే ఈ బరువైన పేడ మొత్తం కిందకి చేరిపోతుంది సో తేట వరకు దీంట్లోకి వస్తుంది దీంట్లో ఉంచి దీంట్లోకి వస్తుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దీంట్లో ఇది నాలుగు అడుగులు త్రీ త్రీ ఫీట్ లోతు ఉంది దీంట్లో ఒక అడుగున్నర మందం కింద అడుగు ఒక అర అడుగు వన్ ఇంచ్ గ్రావెల్ వేసాము దానిపైన హాఫ్ ఇంచ్ గ్రావెల్ వేసాము దానిపైన ఈ కోర్స్ శాండ్ వేసాము ఇది ఇంకుడు గుంట కాన్సెప్టే మనం ఎప్పుడైతే జీవామృతం దీంట్లో వదులుతామో దీంట్లో ఈ నలకలు అన్నీ వడగట్టేసి ఫిల్టర్ అయిన జీవామృతం దీని నుంచి ఇటు పక్క కింద పైపు ద్వారా ఈ తొట్టులోకి వెళ్తుంది ఈ తొట్టులోంచి మనం ఆ మోనో మోనో బ్లాక్ పంపుతాం పంప్ చేసి మన డ్రిప్ మెయిన్ లైన్లోకి పంపేస్తున్నాం దాని ద్వారా ఇక్కడ నుంచి మొత్తం జీవామృతం మన తోట మొత్తం డ్రిప్ ద్వారా ప్రతి చెట్టుకి ప్రతి మొక్కకి అందుతుంది రైతు కుటుంబాలు ఇంటి అవసరాలు వ్యవసాయ ఉత్పాదకాల కోసం మార్కెట్ మీద ఆధారపడుతున్నాయి ఇది సరైన విధానం కాదని అంటున్నారు హరికృష్ణ ముందు ఇంటి అవసరాలు తీర్చుకొని వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి తగ్గించుకుని పెట్టుబడి లేని పద్ధతులు పాటిస్తూ లాభాల బాటలో పయనించాలని సూచిస్తున్నారు ఉద్యాన పంటలతో పాటు ఈసారి నాలుగు ఎకరాల్లో వరి సాగు చేశారు హరికృష్ణ ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది రైతుల పొలాలు దోమకాటుతో నష్టపోయినా కషాయాల వాడకంతో హరికృష్ణ పొలం దెబ్బతినకుండా ఉంది ప్రకృతి సేద్యంలో ఇలాంటి ప్రయోజనాలుంటాయని తోటి రైతులకు వివరిస్తున్నారు పంట సాగుకు ముందు పచ్చిరొట్ట వేయాలంటున్న ఈ రైతు ప్రకృతి సేద్యంలో పండించిన బియ్యానికి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉందని గుర్తు చేస్తున్నారు నాలుగు ఎకరాలు వరి అండి ఇది ఇది నా వరి వరి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో చేయబట్టి ఇది మూడో సంవత్సరం మొదటి సంవత్సరం ఒక అరే ఎకరంలో వేసి చూశాను లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఎకరం ఎకరం వేసాను ఈ సంవత్సరం నాలుగు ఎకరాలు పెంచాను దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నారుమడిలో ఆవన పిండి వేప పిండి వేసి నారుమడి పోస్తున్నాము దాని తర్వాత నారుమడికి జీవామృతం అగ్నాశ్రమం స్ప్రే చేసాము దమ్ముకు ముందు మనం పచ్చి రొట్ట వేసి ఖలీదున్నాము దమ్ముతో పాటు మళ్ళీ ఒక వేప పిండి కట్ట ఎకరానికి వేసి జీవామృతం ఇచ్చి నాట్లేసాము అక్కడ నుంచి ప్రతి పదిహేను ఇరవై రోజులకి ఎకరానికి రెండు మూడు వందల లీటర్ల చప్పున జీవామృతం ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాము అండ్ పురుగు విషయానికి వస్తే ఇనీషియల్గా ఒకసారి నీమాస్త్రము తర్వాత అగ్నాస్త్రం ఇచ్చాము మధ్యలో పొలట మధ్యకు ఒకసారి స్ప్రే చేసాము ఆఖరిన దోమ బాగా వచ్చిందండి ఈ సంవత్సరం వరిలో విపరీతమైన దోమ వచ్చింది దానికోసం పొట్ట తగిన దగ్గర నుంచి ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అగ్నాశ్రమం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ చప్పున స్ప్రే చేసాము బాగా కంట్రోల్ అయింది అంటే ఒక పది రోజులు ఆపింది అంటే కంప్లీట్గా పోలేదు కానీ దోమ ఉదురు తగ్గింది మళ్ళీ పది రోజుల తర్వాత కనపడుతూ వస్తే మళ్ళీ పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కొట్టాము అండ్ బాగా కంట్రోల్ అయింది దోమ అండ్ ఇంచుమించు ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం సన్న వెరైటీలు వేసిన అందరూ కెమికల్ అయితే నాలుగైదు సార్లు అదే నాలుగైదు సార్లు కొనుక్కొచ్చి స్ప్రే చేసిన ఇవాళ ఈ మధ్య కోస్తున్నారు ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు మించి అవ్వట్లేదు మనది కూడా ఈసారి ఇరవై ఐదు అటు ఇటుగా ఒకటి రెండు ఒక బస్తా అటు ఇటుగా ఇరవై ఐదు బస్ ఇరవై ఐదు బస్తాలు ఎకరానికి అవ్వచ్చు వరిలో నాకు తెలిసి జీవామృతం కంటే ముందు మనకి పచ్చి రొట్ట చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే నేను ఈ సంవత్సరం నిరుడు గమనించాను పచ్చి రొట్ట వేసిన మడి జీవామృతం ఇస్తే చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతుంది పచ్చి రొట్ట లేని మడి ఒకటి నాలుగు సార్లు జీవామృతం పోసిన పచ్చి రొట్ట ఉన్న మడితో పోల్చలేకుండా ఉంది వరిలో ఈ మార్కెట్ అనేది అసలు ఇబ్బందే కాదండి ఎన్ని ఎకరాలు మనం చేయగల చేయగలగటం మనకి ఇబ్బంది తప్ప ఎన్ని ఎకరాలు చేసిన ఐ థింక్ ఆ మార్కెట్ మన ఫ్యామిలీ సర్కిల్స్లోనే ఉంది ఇప్పుడు చాలా అవేర్నెస్ పెరిగింది అందరూ మంచిది జెన్యున్ ఆర్గానిక్ కెమికల్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్ అంటే మన దగ్గరికి వచ్చి పట్టుకెళ్తాకి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు దీంట్లో మనం బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చేది ఏమి లేదండి ఒక ఈ సంవత్సరం మనం వేప పిండి ఆవ పిండి ఒక కట్టకాడకి వేసాము అది కూడా అవసరం లేదు స్లోగా గ్రాడ్యువల్గా అంతకుమించి మనం బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చింది ఏం లేదు ఈ సంవత్సరం ఈ ఈతనే మనం భద్రపరిచి ముందుకు కూడా ఇదే వాడతాము మన ఆవులు పేడ మూత్రం మళ్ళీ పిండి బెల్లం మన ఆవుల పాలతో పొల్లటి మజ్జిగ వేపాకు వెల్లుల్లితో చేసిన కషాయం అంతకుమించి మనం బయట నుంచి ఏం కొనుక్కొచ్చింది లేదు వీటితో పాటు లేబర్ కాస్ట్ మన నాట్లకి ఊడుపులకి కలుపు తీయటానికి అంతే తప్ప ఎటువంటి బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చే ఇన్పుట్స్ ఏం లేవండి దీంట్లో ఖర్చు తగ్గుతుంది దిగుబడి కొంత తగ్గినా మనం దాన్ని సొంతంగా మార్కెట్ చేయటం వల్ల దాన్ని ఆ కాంపెన్సేట్ చేయగలుగుతున్నాం ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు పోతే ఒక పాతిక నుంచి ముప్పైకి వరకు పెరగద్దు అని అంచనా వేస్తున్నాను నేను ప్రకృతి సేద్యం చేస్తూ ఆశించిన దిగుబడి పొందుతున్న ఈ యువ రైతు రానున్న రోజుల్లో దిగుబడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు 
ఏటికేడు నేల ఆరోగ్యం పెరుగుతుందంటున్నారు పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారం తీసుకుంటే మన ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని సూచిస్తున్నారు చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు చేయాలని ఉందండి అందరూ ఫస్ట్ మీరు ఎవరన్నా మీ ఊర్లోకి వెళ్ళి వ్యవసాయం చేస్తాను అది ఆవులతో అంటే ఫస్ట్ అందరూ మిమ్మల్ని ఎగతాలు చేస్తారు దాని గురించి మీరేమి పట్టించుకోవద్దు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ చేద్దామని తెచ్చినప్పుడు చాలామంది మా నాన్నని నన్ను వ్యగతాలు చేశారు ఇది ఆవు మూత్రం పేడేసి వ్యవసాయం చేస్తాడంటని అవి పట్టించుకోవద్దు స్లోగా రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్తో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు బట్ ఇనీషియల్గా చాలా తక్కువ విస్తీర్ణంలో ట్రై చేయండి ఫస్ట్ క్రాప్ సెకండ్ క్రాప్ ఫెయిల్ అవుద్ది అనే ఒక ఎజంప్షన్తో మొదలెట్టండి అది డెఫినెట్గా ఫెయిల్ అవ్వదు మీరు జాగ్రత్తగా చేస్తే ఫెయిల్ అవ్వదు బట్ డెఫినెట్గా మీరు ఎన్ని ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎన్ని ఎన్ని ఫార్మ్స్ చూసినా ఎన్ని ట్రైనింగ్ క్లాసులు అటెండ్ అయినా మన చేలో మనకు వచ్చే అనుభవం యునీక్ అండి ఎందుకంటే మన సాయిలు మన వాటరు మన క్లైమేట్ ఇక్కడ ఉండే లేబర్ అవైలబిలిటీ అన్నీ మన వరకు మనకి యునీక్ అగైన్ పక్క పడితే మనకే పోలిక ఉండదు సో మనం ఎన్ని దాటుకుంటూ ఒక పంట పండిస్తే మనకు అనుభవం వస్తుంది స్లోగా అలా ఒక రెండు సైకిల్స్ చేసాక గ్రాడ్యువల్గా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి వ్యవసాయం అంటే చిరిగిపోయిన చొక్క చెప్పులు లేని జీవితం కాదు రైతే రాజు అని నిరూపిస్తున్నారు ఈ యువ రైతు చిన్న వయసులోనే అవార్డులెన్నో గెలుచుకున్నారు వ్యవసాయంలో ఎలాంటి ఒత్తిడి ఉండదంటున్న ఈ రైతు ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడుపుతూ ప్రకృతితో మమేకం కావచ్చని చెప్తున్నారు అందుకే యువత వ్యవసాయంలోకి రావాలని పిలుపునిస్తున్నారు ఇది వాళ్ళ నేలతల్లి కార్యక్రమం నమస్తే